non communicable diseases cancer osteoporosis asthma hypertension diabetes e non communicable diseases list ki ichinatuvanti ee diseases anni kuda symptoms adugutadu alane vitanninti pradhana karanam okati kallu moosukoni manam bittu pettagalige answer okati undi lifestyle lifestyle prathi daniki kuda lifestyle e karanam aa lifestyle ni marchukovali aarogyavantamaina tuvanti lifestyle ni avalambinchali లైఫ్స్టైల్ బాగోకపోతే వచ్చే వ్యాధి ఇవన్నీ కూడా ఈ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిస్ క్యాన్సర్ కానీ ఆస్టియోపోరోసిస్ కానీ ఆస్తమా కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ డయాబెటిస్ కానీ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ కానీ టొబాకో కన్జంప్షన్ కానీ నెక్స్ట్ రాబోతుంది అన్నింటికీ ప్రధాన కారణం ప్రధానమైనటువంటి రెమెడీ నివారణ ఏది అంటే లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఈ లైఫ్ స్టైల్ అనే పదాన్ని పట్టుకుంటే చాలు మోస్ట్ చాలా బిట్స్ మనకు వచ్చేస్తాయి ఎస్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ అంటే దట్ స్ప్రెడ్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకొక వ్యక్తికి స్ప్రెడ్ అయ్యేది కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటే దట్ దీస్ ఆర్ నాట్ కమ్యూనికేబుల్ దీస్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్మిసబుల్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ఫెక్టీసియస్ ఇన్ఫెక్టియస్ ఎస్ ద మెడికల్ కండిషన్ దట్ ఆర్ నాట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఇన్ఫెక్టీసియస్ అంటే టిపికల్లీ లాంగ్ టర్మ్ ట్రిపి టిపికల్లీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ నేచర్ ఇది వెంటనే వచ్చేది కాదు ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఏమి దీనికి ఏమి వాటికి ఉన్నట్టు పది రోజులు ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు ఎలా ఉండదు ఇది లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ నేచర్ స్వభావపరంగా ఇది ఎక్కువ దీర్ఘకాలం ఉంటుంది దీని అందుకే దీన్ని క్రానిక్ డిసీజెస్ అని కూడా అంటారు బిట్ ఉంది దీని మీద నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ క్రానిక్ అంటే దీర్ఘకాలము దీర్ఘకాలము సిహెచ్ఆర్ఓఎన్ఐ క్రానిక్ ఇది దీర్ఘకాలం రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవాలి నాట్ ఇన్ఫెక్టీసియస్ దీస్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్మిసబుల్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ క్రానిక్ డిసీజ్ లేదా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ నేచర్ ఇంతవరకు డైరెక్ట్ బిట్స్ ఇవన్నీ వచ్చే బిట్లే డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా యా ఎన్సిడి అంటే నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ chronic diseases next next point e undi are not caused by pathogens like bacteria and viruses ivi general ga virus thono bacteria thono parasite thono ivi karanam kaavu entha mundu measles chadukunnamu gonorrhea chadukunnamu syphilis chadukunnamu ivanni kuda tb chadukunnamu ivanni kuda pathogens pathogens ane meda bit ostundani kuda nenu cheppa pathogens organism that cause for diseases రోగాలు ఒక కారణమైనటువంటి క్రిములను ఏమన్నాము ప్యాథోజెన్స్ అన్నాము అలా ఈ ప్యాథోజెన్స్ వలన వచ్చే వ్యాధులు ఇవి కాదు దేని వలన వస్తుంది ఈ వ్యాధులు అనేది దేని వలన వస్తున్నాయి లైఫ్ స్టైల్ వలన ఎస్ ఇన్స్టిట్ దే ఆర్ ఆఫ్ అండ్ కాజ్డ్ బై కాంబినేషన్ ఆఫ్ జెనిటిక్ జన్యుపరంగా కూడా రావచ్చు ఇవి ఈ వ్యాధులు క్యాన్సర్ కానీ ఆస్తమా కానీ ఇవి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న అన్ని వ్యాధులు రావాల్సిన అవసరం లా అందులో కొన్ని జన్యు జన్యువుల వల్ల కూడా వస్తున్నాయి ఈ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అన్ని కూడా లైఫ్ స్టైల్ వలన అది చెప్పుకున్నాం ప్రధానంగా ప్రధాన కారణం ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఒక వ్యక్తి ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడానికి ఒక వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఒక వ్యక్తి అనారోగ్యంగా ఉండడానికి అన్నిటికీ కారణం మన లైఫ్ స్టైల్ ఏం తింటున్నాము ఎలా ఆలోచిస్తున్నాము ఏ టైంకి లేచాము ఎలా ఏ ఎప్పుడు పడుకున్నాము ఇవన్నీ కూడా మన లైఫ్ స్టైల్ కిందకు వస్తాయి మన ఆలోచన మన మానసిక అంశాలు మన సాంఘిక అంశాలు మన శారీరక అంశాలు అన్నీ కలిపి లైఫ్ స్టైల్ కిందకు వస్తాయి ఇది బాగుండాలి ముందు అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలు వీటి వలన ఒకటి జెనెటిక్స్ ఏంటి జన్యుపరమైనటువంటి కారణాలు రెండు మన లైఫ్ స్టైలు మూడు మన ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎటువంటి గాలి పీలుస్తున్నాము ఎటువంటి నీరు తాగుతున్నాము ఎటువంటి పరిసరాల్లో మనం జీవిస్తున్నాము ఎస్ ఎటువంటి పరిసరాల్లో మనం జీవిస్తున్నాము ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ జెనెటిక్స్ జెనెటికల్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ దీస్ ఆర్ మెయిన్ కాజెస్ దీస్ ఆర్ మెయిన్ కాజెస్ ఫర్ ఫర్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ విచ్ కా విచ్ ఆల్సో కాల్డ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఇవి ఇంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ యా ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్సిడిస్ట్ కొన్ని చూద్దాము కార్డియో వ్యాస్కులర్ డిసీజ్ అడుగుతాడు నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఏంటి కింది వాటిలో అని కమ్యూనికేబుల్ అంటే అంటుకునే వ్యాధులు దగ్గరగా ఉంటాయి అంటుకునే వ్యాధులు అవి అవి ఏంటవి కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ మీజిల్స్ అవ్వచ్చు హెపటైటిస్ హెపటైటిస్ బిసి అవ్వచ్చు హెపటైటిస్ ఏ అవ్వచ్చు హెచ్ఐవి అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు గనేరియా అవ్వచ్చు 
ట్యూబర్ కిలోసిస్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ ఇవి అవి అంటుకునేవి ఇవి ఎంత దగ్గరగా వెళ్ళినా వారితో ఎంత సహవాసం చేసినా ఇవి రావు ఒకరి నుంచి ఒకరికి వెళ్ళవు ఇది లైఫ్ స్టైల్ మన లైఫ్ స్టైల్ బాగోకపోతే వస్తాయి గుండె అందులో ప్రధానమైనటువంటి ఉదాహరణ కార్డియో వ్యాస్క్యులర్ డిసీజెస్ గుండె జబ్బులు ఇవి అంటుకో ఒకరి నుంచి ఒకరికి భయపడక్కర్లా పక్కన కూర్చొని సేవ చేయొచ్చు అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నా హార్ట్ అటాక్స్ స్ట్రోక్స్ హైపర్ టెన్షన్ బ్లడ్ హైపర్ టెన్షన్ హై బీపీ హైపర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ రక్తపోటు రక్తపోటు ఇదేమి అంటుకోదు క్యాన్సర్ అంటుకోదు డయాబెటీస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్యూనికేబుల్ క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన కొన్ని వ్యాధులు ఉన్నాయి క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ అదే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి టీబీ వ్యాప్తి చెందుతుంది మీజిల్స్ వ్యాప్తి చెందుతుంది ఎస్ ఆస్తమా చూడండి ఆస్తమా వ్యాప్తి చెందదు క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ సిఓపిడి అని అంటాం దీన్ని సిఓపిడి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి రోగం ఇది క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ కండిషన్స్ మానసికమైనటువంటి మానసికమైనటువంటి రోగాలు కూడా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందవి ఇవి ఎస్ అవి ఉదాహరణలు చాలా ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అన్నింటికీ ఒక ఉదాహరణ అవన్నీ ఏంటి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ వాడే ఇచ్చేసాడు ఈజీ క్యాన్సర్ కానీ ఆస్టియోపోరోసిస్ కానీ ఆస్తమా కానీ ఒబెసిటీ కానీ డయాబెటీస్ కానీ ఇవేవి కూడా అంటు వ్యాధులు కావు చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యాధుల్లో వైరస్ అంత వైరస్ వైరస్ వలన వచ్చే వ్యాధులని ఒక దగ్గర రాసుకోండి గని సారీ బ్యాక్టీరియా వలన వచ్చే వ్యాధులని ఒక దగ్గర రాసుకోండి అక్కడికి అక్కడికి మనకి ఈజీగా మనం బిట్ చేయగలుగుతాం యా దీనికి కారణాలు ఏంటి ఎన్సిడిసికి అంటే నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ కారణాలు ఏమిటి అన్హెల్దీ డైట్ సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ పదం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్యాక్టివిటీ అంటే పెద్దగా పెద్దగా పని చేయము సుఖభోజీలు అంటాం వీళ్ళు సుఖంగా ఉంటారు ఏ పని చేయరు శారీర శరీరాన్ని అస్సలు కష్టపడరు అసలు కష్టపెట్టరు అనమాట వీళ్ళు ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ అంటాం ఇది అన్ని జబ్బులకు కారణం ఒబెసిటీకి ప్రధాన కారణం డయాబెటీస్ టూకి ప్రధాన కారణం ఇన్ఫెర్టిలిటీకి కారణం టొబాకో యూజ్ చూడండి టొబాకో యూజ్ వలన కూడా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేయండి నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ కారణాలు చెప్పుకుంటున్నాం మనం టొబాకో యూజ్ పొగాకు తాగడం అన్హెల్దీ డైట్ ఆహారం మంచి ఆహారం తీసుకోకపోవడం ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ శారీరకంగా పని చేయకపోవడం ఎంత పని చేయకపోతే అన్ని అన్ని రోగాలు హార్మ్ఫుల్ యూజ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ అధికంగా ఉపయోగించడం తక్కువ ఉపయోగించవచ్చు అంట బిట్టు కూడా ఉంది అండ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ గాలి మంచి గాలి లేకపోవడం వలన ఎన్విరాన్మెంట్ల కిందకు వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఎన్సిడిసి కారణాలు కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ ఏ కారణాలు అందులో వైరస్ ప్యాథజన్స్ అంటాం వాటిని వైరస్ బ్యాక్టీరియా పారాసైట్ ఫంగస్ ఇవన్నీ కూడా ఎస్ మెనీ ఎన్సిడిస్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ బై ఎన్సిడిస్ ఏ విధంగా ఆపచ్చు నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ని ఏ విధంగా ఆపచ్చు మేకింగ్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ చూసారు ఎప్పుడే వస్తుంది లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ వస్తూనే ఉంటుంది బిట్టు క్వశ్చన్లు మారుతూ ఉంటాయి లైఫ్ స్టైల్ ఆన్సర్ మారదు లైఫ్ స్టైల్ అంత ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను కదా అన్ని మాకు మనిషి జీవితంలో అత్యంత ఎక్కువ ప్రభావితం ఏది చూపిస్తుంది నీ మీద అత్యంత ఎక్కువ ప్రభావం ఏది చూపిస్తుంది మన లైఫ్ స్టైలే ఎస్ లైఫ్ స్టైల్ మీ మీ మైండ్లోకి వెళ్ళింది ఎన్సిడిసు అత్యధిక మరణాలకు కారణం కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ మరణాలకు కారణం కాదు ఒకరి నుంచి ఒకరికి పాపం అది ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందుతాయి అనే పేరే కానీ వాటికి డబుల్ ఎక్కువ రెట్లు ఈ ఎన్సిడిస్ వల్లనే జనాలు చనిపోతున్నారు అంటే ఏంటి కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ వల్ల చనిపోవట్లే అంటు వ్యాధుల వల్ల చనిపోవట్లే ఎక్కువ మంది లైఫ్ స్టైల్ బాగోక చనిపోతున్నారు అంతే కదా అర్థం డెబ్బై శాతం ఎన్సిడిస్ వల్ల చనిపోతున్నారు ఈ ఎన్సిడిస్ మీద డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సస్టైనబుల్ కమ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ట్వంటీ థర్టీలో ఇది ఒక భాగంగా ఎన్సిడిస్ని తగ్గించాలి నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ మరణాలు తగ్గించాలి అని సుస్థిరాభివృద్ధి టార్గెట్స్ రెండు వేల ముప్పైకి పెట్టుకున్నటువంటి పదిహేడు టార్గెట్స్లో ఇది ఒక టార్గెట్ ఇంపార్టెంట్ కూడా ఎస్ ఎక్కువ మంది దేనివల్ల చనిపోతున్నారండి కమ్యూనికేబుల్ వల్ల నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ వలన నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ వలన ఎస్ అడ్రెస్సింగ్ ఎన్సిడిస్ ఇన్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ అచీవింగ్ గ్లోబల్ హెల్త్ గ్లోబల్ హెల్త్ అనే పార్ట్లు పదిహేడు ట్వంటీ థర్టీ ఇరవై ముప్పై కల్లా కొన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకుంది మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా దాన్నే గ్లోబల్ టార్గెట్ గ్లోబల్ అచీవ్ గ్లోబల్ హెల్త్ నోను సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ టార్గెట్స్ బై ట్వంటీ థర్టీ అందులో గ్లోబల్ హెల్త్
ఇది నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ కోసం ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన డెఫినే వాడు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఒక్కొక్కటి ఏంటి సబ్ టాపిక్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ కోసం చూద్దాం ఒక్కొక్కటి కోసం అలా ఇంట్రొడక్షన్ మెయిన్ మెయిన్ టర్మ్స్ పట్టుకొని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే క్యాన్సర్ కోసం చెప్పాలంటే చాలా చెప్పొచ్చు యా క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ఇగోండి ఇక్కడ కలర్ మార్చి ఉంది అన్కంట్రోల్డ్ అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ సెల్స్ మన శరీరంలో కణాలు ఎక్కడైనా దెబ్బ తగిలితే ఆ దెబ్బ తగిలిన మట్టుగా మళ్ళీ కణాలు కొత్తగా పుడతాయి అలా కాకుండా అధికంగా పుట్టాయి అక్కడ ఏమవుతుంది పెద్ద కాయలాగా తయారవుతుంది ఇంకా ఆగట్లా ఇంకా అలా అలా పెరుగుతూనే ఉంది అప్పుడు ఏమవుతాయి పెద్ద పెద్ద వ్రణము అంటాం తెలుగులో పెద్ద పెద్ద కాయలుగా మారిపోతూ ఉంటాయి క్యాన్సర్ కాయలుగా మారిపోతూ ఉంటాయి ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ నియంత్రణ లేనటువంటి పునరుత్పాదన నియంత్రణ లేనటువంటి పెరుగుదల కణాలు నియంత్రణ లేకుండా పుడుతూనే ఉంటాయి ఎక్కువ పడ్డం కూడా అక్కడ రక్తనాళాలకి అక్కడ ఆ కణాలు చచ్చిపోవడానికి చీము కారడానికి నొప్పికి మరణం సంభవించడానికి కారణమవుతుంది అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ అనగానే క్యాన్సర్ అని గుర్తు రావాలి అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ సెల్స్ ఇన్ ద బాడీ ఈ బిట్ వస్తుంది మ్యాచింగ్స్లో ఇస్తాడు అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ సెల్స్ ఇన్ ద బాడీ అని ఇచ్చి ఇటుపక్క క్యాన్సర్ ఉంటుంది క్యాన్సర్ మ్యాచింగ్ చేసుకోవాలి మనం ఎస్ ట్యూమర్స్ రెండు రకాలండి ఒకటి బినైన్ ట్యూమరు ట్యూమర్ అంటే గడ్డలు క్యాన్సర్ గడ్డ అంటున్నాం క్యాన్సర్ కాయ అంటున్నాం ఎందుకు అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ సెల్స్ ఇవి రెండు రకాలు ఈ కాయ ఈ గడ్డలు రెండు రకాలు బెనైన్ గడ్డ ఒకటి మాలిగ్నెంట్ బెనైన్ మాలిగ్నెంట్ బెనైన్ మాలిగ్నెంట్ ఇంపార్టెంట్ బెనైన్ గడ్డ ఒకటి మాలిగ్నెంట్ మాలిగ్నెంట్ గడ్డ ఒకటి ఇవి క్యాన్సర్ గడ్డలు ఇవి బెనైన్ ఈ బెనైన్ గడ్డ అనేది సేఫ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ కంట్రోల్ స్లో ఇట్ గ్రోస్ స్లోలీ నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది బెనైన్ గడ్డ చాలా కాయలు ఉంటాయి శరీరంలో గర్భాశయం దగ్గర కానీ కొన్ని ప్రదేశాల్లో కాయలు ఉంటాయి అవి తీసేస్తే పోతాయి అవి పెద్ద విషయం వ్యాప్తి చెందవు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ఈ మాలిగ్నెంట్ అనేది క్యాన్సరస్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ ఈ బెనైన్ అనేది నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ ఇవి కూడా మ్యాచింగ్లో ఆడడానికి అవకాశం ఉంది బెనైన్ ఇటు ఇస్తాడు నాన్ నాన్ క్యాన్సరస్ క్యాన్సరస్ రెండు అవతల వైపు ఉంటాయి దేనికి ఒక మ్యాచింగ్ చేయాలి మనం బెనైన్ దేనికి మ్యాచ్ మ్యాచింగ్ చేస్తాం నాన్ క్యాన్సరస్కి మ్యా మ్యాచింగ్ చేస్తాం ఎస్ ట్యూమర్స్ క్యాన్ బీ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ మెయిన్ కేటగిరీస్ వన్ ఈజ్ బెనైన్ బెనైన్ ట్యూమర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మాలిగ్నెంట్ బెనైన్ ఈజ్ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ క్యాన్సర్ కన్ క్యాన్సర్ గడ్డ కాదు మాలిగ్నెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాన్సరస్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ అది ఒకటి చాలు బెనైన్ అనగా బెనైన్ ట్యూమర్ ఆల్ నాన్ క్యాన్సరస్ గ్రోత్ క్యాన్సర్ కాదు వాటి వల్ల పెద్ద ఇబ్బంది లేదు ఎగ్జాంపుల్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది మూల్ మన పుట్టుమచ్చలు ఉన్నాయి కదా పుట్టుమచ్చలు కూడా ఒక గడ్డే కాకపోతే నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది చాలా చిన్నది నుంచి అది వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ పుట్టుమచ్చలు కూడా పెరుగుతాయి మూల్స్ ఫైబ్రాయిడ్స్ గడ్లు గడ్లు కనిపిస్తుంటాయి మన ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇప్పుడు గర్భాశయం స్త్రీలకు ఎక్కువగా ఇవి గర్భాశయంలో పెరిగిపోతూ ఉంటాయి గర్భాశయం గడ్డలు ఎస్ లైపోమాస్ లైపోమాస్ అంటే చాలా మందికి చూడండి చేతుల దగ్గర ఉబ్బెత్తుగా లోపల సోడాపేకలు పెట్టినట్టు ఉబ్బెత్తుగా ఉంటాయి అవి పెద్ద ప్రమాదకరం కాదు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే పెద్ద ప్రమాదకరం కాదు అంటారు ఊరికే శరీరం మీద అక్కడక్కడ గడ్డలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఉబ్బెత్తుగా వాటినే లైపోమాస్ అన్నాం ఇవి వేటికి ఉదాహరణ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ అయినటువంటి బినైన్ బినైన్ ట్యూమర్స్కి ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎస్ మోల్స్ ఫైబ్రాయిడ్స్ లైపోమాస్ ఆర్ బెనైన్ ట్యూమర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బెనైన్ ట్యూమర్స్ అడుగుతాడు వాడు ఏ ట్యూమర్ ఏంటి అని మనకు తెలియాలి యా ఇప్పుడు మాలిగ్నెంట్ మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ రెడ్ కలర్లో ఉంది డేంజర్ అని ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ క్యాన్సరస్ గ్రోత్స్ క్యాన్సరస్ గ్రోత్స్ దట్ కెన్ ఇన్వే నియర్ బై టిష్యూస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కణాలు అన్నిటినీ చంపేస్తుంది ఇది అలానే ఇట్ స్ప్రెడ్స్ అదర్ పార్ట్స్ ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది ఒక దగ్గర క్యాన్సర్ వస్తే అది అది అక్కడ క్యాన్సర్ బాగా పెరిగిపోయిన తర్వాత రక్తము ద్వారా ఇంకొక ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మళ్ళీ క్యాన్సర్ అక్కడ అక్కడ ఉన్న కణాలు మళ్ళీ చెడబడుతుంది ఇట్ స్ప్రెడ్స్ బెనైన్ డస్ నాట్ స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్ మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ క్యాన్సరస్ కణాలు క్యాన్సరస్
नियर बै टिश्यूस चंपे स्प्रेड अदर पार्ट आफ दि बाडी थ्रू दि ब्लड स्ट्रीम अं लिंफटिक सिस्टम इध मालिग्न ट्यूमर की कैंसर गुर्तपेको मालिग्न ट्यूमर इज कैंसर ट्यूमर यह कैंसर ट्यूमर कोई रखनाई वे प्रदेश बटी वाट की पेर्नाई इधर अड़गढ़ की अवकाश उ बिट कारोमा सारकोमा लुकेमिया लिंफ मदल जर्मी से वे न्यूरो एंडोक्रैन ट्यूमर्स वे ब्रेन ट्यूमर्स इवी गुर्तपेको चूदा कारोमा अंत ट्यूमर एपिथीलियम से एपिथीलियम पैन से सैल्स पै पैन स्कि लंग पैन लंग 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 से ब्रस्ट कोलन कैंसर अंत पेग कैंसर ने कोलन कैंसर अना इंपारटेंट इधर लारज इंटेस्ट कैंसर ने पेद प्रेग को वे कैंसर ने कोलन कैंसर अना पेद प्रेग ने मतलब तीस अब मूत्र मूत्र की पोट दर मल्ल आपरेशन सचि पड़ता आ सचि नीचे मूत्रा रोजू खाली चुस्काली तरजू वे व्याधि कोलन कैंसर अटार लज् इंटेस्ट अभी गुर्तपेको प्रेग को वे कैंसर ने कोलन कैंसर इंपारटेंट आलन कैंसर प्रेग को संबंधी बिट पड़ता बिट फार्मे चूपे मुं मु कोलन कैंसर अंत प्रेग ने गुर्त कोलन अने पार्ट आफ कोलन इज पार्ट आफ एसिंग कोलन डिसेंग कोलन सीकम इवीं मैं चुनाव कद लज् इंटेस्ट बी सीकम इज पार्ट आफ् लज् इंटेस्ट एसेंग कोलन इज पार्ट आफ् लज लज् इंटेस्ट डिसेंग कोलन इज पार्ट आफ् लज् इंटेस्ट अभी कोलन कैंसर अंत स्की लंग्स की ब्रस्ट की कोलन की वे कैंसर ने कर्सिमा कैंसर अना कर्सिमा एपिथीलियम से एपिथीलियम से अने मोस्ट इंपारटेंट इक एपिथीलियम से वे कैंसर ने एपिथीलियम क्वेश्चन के एपिथीलियम कैंसर कपिथीलिय संबंधी कैंसर अड़ना अर्थ मत इंग्ली मन रावरला एपिथीलियम कैंसर एवो कबंधी क्वेश्चने कदा अंत दाने संबंधी देंगे कारसिनोमा अना एपिथीलियम से वस्ते कारसिनोमा लेते कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू अंत बोन की कारटिज की मजिल की प्रधान मजिल की मजिल की कैंसर वस्ते सारकोमा एपिथीलियम से कैंसर वस्ते कारोमा अना इंपारटेंट कारोमा सारकोमा मोस्ट इंपारटेंट उदाहरण स्की की लंग्स की ब्रस्ट की कोलन की वस्ते दाँ कोमा अना सारकोमा बोन की मजिल की कारटिज की दीज आर् आल कनेक्टिव टिश्यूस कलता है सारकोमा लुकेमिया ब्लड को कैंसर ने लुकेमिया अना वैट ब्लड से दिस् टाइप आफ् ब्लड कैंसर दट एफेक्ट दि ब्लड फार्मिंग टिश्यूस इन द बोन मेरो अं लिंफटिक सिस्टम वोमट ब्लड वोमटिंग अवता है ब्लड कनाल पड़ताई इवे लुकेमिया ब्लड कैंसर ने लुकेमिया मजिल कैंसर ने सारकोमा लंग्स को वे कैंसर ने कारोमा इध इंपारटेंट लंग्स मेद इंपारटे अड़ता है लंग्स को वे कैंसर ने लंग कैंसर इधर लंग कैंसर टबाको वाले वस्तु कदमी टबाको तागम वाला सिगरेट पगाक तागम वाला वे वे कैंसर कारसिनोमा अब मल्ल टबाको दर मल्ल कारसिनोमा चुता मन लिंकअप कैंसर अने कैंसर अने हेडिंग व्यक्ति ओखला कैंसर अना अंत इंक दिन माटाड़ो काबटे एमेम पेटा अनेचर ओक अनुभव मैदा टीचर ओक ज्ञान मेद आधार पड़ उठा नीन चक्गा लिंकअप तो इटे अड़गना सर बिट अड़गेट तैयार चुस्क मन धैर्य में उपन रिंग नोट्स राय कारोमा लंग्स को वे कैंसर ने कारोमा बिट पड़ी सारकोमा मजिल को वे कैंसर ने सारकोमा ब्लड को वे कैंसर ने लुकेमिया 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 तरह लिंफसीट सिस्टम को वस्ते लिंफोमा जस्ट विनी विचिपे जर्मी से पुषुड़क टेस्ट कि स्त्री को ओवरस वाटे जर्म से ट्यूमर्स अटा जर्म से जर्म से प्रत्युत्पत्ति व्यवस्थक उपयोग पड़े से टेस्ट कि टेस्ट ओवरस इध शुक्रकना विदल इदेमो एग्स रिज़्ती स्त्री जर्म से ट्यूमर्स न्यूरो एंडोक्रैन ट्यूमर्स ग्लांस को वस्ते न्यूरो एंडोक्रैन ट्यूमर्स अना 
బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఇది కూడా తరచూ వినిపిస్తుంది బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ స్పైనల్ కార్డ్కి బ్రెయిన్లోకి టిష్యూ డ్యా టిష్యూ అన్కంట్రోల్డ్గా డెవలప్ అయితే దాన్ని ఏమన్నాము బ్రెయిన్కి స్పైనల్ కార్డ్కి బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ కారణాలు ఏమిటి ఎంతవరకు రకాలు చదువుకున్నాం కారణాలు ఏమిటి దేనికి క్యాన్సర్కి ప్రధానంగా జెనెటిక్ జీన్స్ వారసత్వం వారసత్వంగా కూడా క్యాన్సర్స్ వస్తాయి వారసత్వంగా కూడా కాదు వారసత్వంగా ఎక్కువ వస్తాయి క్యాన్సర్స్ ఎస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో బ్రతుకుతున్నాం పరిసరాల్లో రోజు రేడియోగ్రఫీకి దగ్గరగా ఉన్నాం అనుకో క్యాన్సర్ వస్తుంది రోజు స్మోకింగ్ దగ్గరగా ఉన్నాం అనుకోండి క్యాన్సర్ వస్తుంది రోజు గనులు తవ్వే దగ్గర ఉంటే క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇటువంటి పరిస్థితులు అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైఫ్ స్టైల్ జెనెటిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాడు అండ్ లైఫ్ స్టైల్ కూడా మనం రాద్దాం లైఫ్ స్టైల్ ఎస్ అలానే ఏజ్ వలన కొన్ని క్యాన్సర్స్ వస్తాయి కొన్ని క్యాన్సర్స్ నలభై దాటిన తర్వాత వస్తాయి కొన్ని క్యాన్సర్స్ అరవై దాటిన తర్వాత వస్తాయి అవి ఏజ్ వలన వచ్చే క్యాన్సర్ ఏజ్ క్యాన్ డెవలప్ క్యాన్సర్ ఛాన్సెస్ ఎస్ సమ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఎస్ మన కుటుంబంలో ఒక కుటుంబంలో క్యాన్సర్ సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉంటే ఆ క్యాన్సరు తర్వాత తరంకి వ్యాప్తి చెందుతుంది కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి క్యాన్సర్ వస్తూనే ఉంటాయి ఆ ఫ్యామిలీలో లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్ బిగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇట్ ఈస్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్ ఏ నువ్వు సిగరెట్ తాగుతున్నావా ఆల్కహాల్ తాగుతున్నావా ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నావు ఎంత నిద్రపోతున్నావు ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నావు ఎంత కెమికల్స్ దగ్గరగా ఉన్నావు రేడియేషన్కి దగ్గరగా ఉన్నావు ఇదంతా కూడా లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్ కిందకి వస్తుంది లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ప్రధాన కారణం డయాబెటీస్కి కానీ ఒబిసిటీకి కానీ క్యాన్సర్కి కానీ హైపర్ టెన్షన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ సాల్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి దీని మీద పెద్ద యుద్ధమే జరుగుతుంది ప్రపంచంలో సాల్ట్ కోసం అండి సాల్ట్ తగ్గించడం కోసం పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ యుద్ధం చేస్తుంది సాల్ట్ తగ్గించండి రా బాబు అని మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం దీనికోసం హైపర్ టెన్షన్కి సాల్ట్కి సంబంధం ఉంది ఒక టేబుల్ స్పూన్ సిక్స్ గ్రామ్స్ మాత్రమే వాడాలి మ్యాక్సిమం ఉదయం గింజానంకి నేను రెండు రెండు స్పూన్లు వేసుకుంటా అయిపోయింది సీన్ ఇంకా మధ్యాహ్నం నైట్కి ఎనీవే సాల్ట్ కోసం తర్వాత మాట్లాడదాం ఇంపార్టెంట్ పెట్టేది ఎస్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రధమ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి మనకు తెలుసు కీమోథెరపీ దేనికి సంబంధించింది అని అడగడానికి అవకాశం ఉంది రేడియోథెరపీ దేనికి సంబంధించింది అని అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఏమిటి కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ అలానే కొన్ని మిగతా థెరపీలు ఉన్నాయి వాటి కోసం అంత కీమోథెరపీ అనేది దేనికి సంబంధించింది క్యాన్సర్ కణాలను చంపడానికి వాడే డ్రగ్ అవి కూడా ట్యాబ్లెట్స్ ఇంజెక్షన్స్ కీమోథెరపీ క్యాన్సర్ కణాలను చంపుతుంది వెళ్ళి క్యాన్సర్ కణాలకి ఆహారం అందకుండా చేస్తుంది ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మనకు తెలుసు ఫేమస్ హీరోస్ కానీ హీరోయిన్స్ కానీ పూర్తిగా గుండు గీసేసి హెయిర్ లాస్ అవుతుంటుంది అలసట విపరీతంగా అలసట ఉంటుంది ఎనీమియా రక్తలేమి కనిపిస్తుంటుంది ఇవన్నీ కామను ప్రధానంగా జుత్తు లేకపోవడం మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం హెయిర్ ఫాల్ విపరీతంగా ఉంటుంది కీమోథెరపీ తీసుకున్నాం ఎస్ ప్రివెన్షన్ ఏంటి క్యాన్సర్ని ఎలా అరికట్టాలి కారణం మళ్ళీ ప్రధానంగా లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి కిట్స్ క్విట్ స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ విడిచిపెట్టాలి ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులీ రెగ్యులర్లీ రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఇవి జనరల్ ఇంకా నీతి సూత్రాలు మనకు తెలిసినవే కొన్ని వ్యాక్సిన్స్కి గెట్ వ్యాక్సినేట్ హెచ్పీవి ఉంది హ్యూమన్ పాపులోమా వైరస్ ఈ వైరస్కి వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే ఇది సెర్వికల్ క్యాన్సర్ని తెప్పిస్తుంది ఇది గర్ల్స్లో ఆడవాళ్ళలో సెర్వికల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది ఫెజనల్ క్యాన్సర్ ఈ హెచ్పీవి వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే అది ఉండదు అందరికీ అందరూ అవగాహన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వేయించాలి హెచ్పీ వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ వైరస్ వలన కొన్ని కొన్ని క్యాన్సర్లు వస్తాయి లివర్ సిరోసిస్ వైరస్ వలన వస్తుంది ఇటువంటి వాటికి వ్యాక్సిన్ వేస్తే వైరస్ ఈ ఇటువంటి క్యాన్సర్స్ని తగ్గించడానికి నివారించడానికి అవకాశం ఉంది గెట్ వ్యాక్సినేటెడ్ రెగ్యులర్లీ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ముందుగానే ఎర్లీగా తెలుసుకుంటే క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని కొన్ని కొన్ని క్యాన్సర్స్ రెగ్యులర్గా మనం చెక్ చేసుకోవాలి అవి చేసుకుంటే ముందుగానే వాటిని చేయొచ్చు ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉన్నవాళ్ళు తరచూ చెక్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఎస్ ఇది క్యాన్సర్స్ కోసం క్యాన్సర్లో కొన్ని టెస్ట్లు ఉన్నాయి మెటీరియల్లో నేను ఇన్క్లూడ్ చేయాల పాప్ స్మియర్ టెస్ట్ 
పాప్ స్మియర్ టెస్ట్ మమ్మోగ్రాఫ్ ఇవి క్యాన్సర్ టెస్ట్లు మమ్మోగ్రాఫ్ ఏమో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చూస్తారు ఇంపార్టెంట్ అడుగుతాడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి టెస్ట్ చేయడానికి ఏ టెస్ట్ చేస్తారంటే ఇది ఈజ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్రే పాపు స్మీర్ ఒక మొక్క తీసి చూపు పంపించి వెజైనా గుండా చూపు పంపించి మొక్క తీసి ఆ మొక్కను టెస్ట్లకి పంపిస్తారు టెస్ట్ చేస్తారు పాపు స్మీర్ ఆ మొక్కలో ఆ పీసులో ఆ మాంస మాంసపు పీసులో క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ కణాలు ఉన్నాయా లేదో చూస్తారు పాపు స్మియర్ సెర్వికల్ క్యాన్సర్గా టెస్ట్ చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెర్వికల్ క్యాన్సర్ సెర్వికల్ క్యాన్సర్కి కులిచే టెస్ట్ ఏది పాప్ స్మియర్ మమ్మోగ్రాఫ్ ఎస్ ఎక్స్రేలు ఎక్స్రే కొన్ని టెస్ట్లు కామన్ ఉన్నాయి టెస్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం చూడండి స్పీడ్గా వాట్ ఆర్ నాన్ కమ్యూ మీరు యాక్టివ్గా ఉండాలని వాట్ ఆర్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఏంటి వ్యాప్తి చెందనవి మెడికల్ కండిషన్ దట్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ప్యాథజన్స్ ప్యాథజన్స్ వల్ల వచ్చే వాటిని నాన్ కమ్యూనికేబుల్ అంటామా కాదే మెడికల్ కండిషన్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ఫెక్టియస్ ఇన్ఫెక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాటిని నాన్ కమ్యూనికేబుల్ అన్నామా కాదే మెడికల్ కండిషన్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ఫెక్ట్ ఇన్ఫెక్టియస్ ఎస్ నాట్ ఇన్ఫెక్టియస్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఎస్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ఎనదర్ టర్మ్ ఫర్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ ఇంకొక ఇంకొక టర్మ్ ఏంటి క్రానిక్ డిసీజ్ అని చెప్పుకున్నాం లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ నేచర్ వాట్ ఆర్ సమ్ మా ఫ్యాక్టర్స్ దట్ మే కాస్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ కారణాలు ఏంటి మీరు కళ్ళు మూసుకుని లైఫ్ స్టైల్ అనే ఆప్షన్ కోసం చూడాలి అదే ప్రధానమైనటువంటిది జెనెటిక్స్ వారసత్వ జన్యు పరంగా కూడా వస్తుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కూడా వస్తుంది నాన్ కమ్యూనికేబుల్ అనగానే ఈ మూడు అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది ఒక మానవుడు ఒక మనిషి మీద ఒక ఒక జీవి మీద ఆ ప్యాథజెన్స్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్కి ప్యాథజెన్స్కి సంబంధం లేదు జెనెటిక్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎస్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎస్ బోత్ లైఫ్ స్టైల్ జెనెటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నీ కలిపితేనే ఈ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్కి కారణాలు అవుతున్నాయి ఎస్ వాట్ ఈస్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ అంటే ఏమిటి అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ సెల్స్ ఎస్ అదే ఆన్సర్ అన్కంట్రోల్డ్ అని నియంత్రణ లేనటువంటి కణాలు గుర్తూనే ఉంటాయి పెద్ద గడ్డగా తయారైపోతుంది అక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతుంది అక్కడ కణాలు చచ్చిపోతున్నాయి ఎస్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మళ్ళీ అడిగాం జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ హెచ్పివి లైట్ హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ విచ్ కాజెస్ ఫర్ సెర్వికల్ సెర్వికల్ క్యాన్సర్ స్త్రీలు యా కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ విచ్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్ కెన్ హెల్ప్ రెడ్యూస్ ది రెడ్యూస్ యువర్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ క్యాన్సర్ విచ్ లైఫ్ స్టైల్ ఏ లైఫ్ స్టైల్ వలన నీకు క్యాన్సర్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఇది మంచిది అడుగుతున్నాడు మంచిది చూడాలి మెయింటైన్ హెల్దీ డైట్ ఎస్ ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ నచ్చినట్టు తాగమంటున్నాడు తాగితే క్యాన్సర్ తగ్గుతుందా కాదు స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ చేస్తే క్యాన్సర్ తగ్గుతుందా ఏం చేస్తే క్యాన్సర్ రెడ్యూస్ రెడ్యూస్ అంటే తగ్గడం ఏమండి అది పట్టుకోవాలి అలా ఇంపార్టెంట్ చిన్న చిన్న పదాలు తెలిస్తేనే మనం బట్టి ఈజీగా చేయగలుగుతాం రైట్ మెయింటైన్ ఏ హెల్దీ డైట్ ఇలాగే అడుగుతాడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టే కొన్ని క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఎస్ హౌ కెన్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ హెల్ప్ విత్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తొందరగా తెలుసుకుంటే ఉపయోగం ఏంటి అంటున్నాడు ఇట్ కెన్ క్యాచ్ క్యాన్సర్ ఎట్ ఎర్లీ ఎర్లీ ఎర్లీయెస్ట్ స్టేజ్ స్టేజెస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ట్రీటబుల్ బాగా ట్రీట్ చేయొచ్చు అట తొందరగా కనుక్కుంటే కరెక్టేనా ఎస్ ఇట్ క్యాన్ మేక్ క్యాన్సర్ మోర్ తొందరగా కనుక్కుంటే క్యాన్సర్ ఇంకా ఎక్కువద్దు అంటున్నాడు తప్పు ఇట్ హ్యాస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తొందరగా కనుక్కోవడం వల్ల ఎటువంటి ఫలితము ఉండదు అంటే ఎందుకు ఉండదు క్యాన్సర్ క్యాన్సర్లో స్టేజెస్ ఉన్నాయి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ స్టేజ్ త్రీ అండ్ ఫోర్ నాట్ క్యూరబుల్ ఏదో కొంచెం మేనేజ్ చేయగలం యా కాబట్టి ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి తొందరగా కనుక్కోవడం వల్ల ఇట్ ఈస్ వీ కెన్ గివ్ బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ వీ కెన్ గెట్ బెస్ట్ పాసిబుల్ రిజల్ట్స్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ వన్ వే టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ ఫ్రమ్ సన్ అండ్ రెడ్యూస్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ స్కిన్ క్యాన్సర్ స్కిన్ క్యాన్సర్ మనకు డైరెక్ట్గా ఎండ తగలడం వల్ల కొన్ని ఇన్ఫ్రారెడ్ కొన్ని ఇన్ఫ్రారెడ్గా కొన్ని ఆల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఉంటాయి ఈ కాలుష్యం వలన ఆల్ట్రావైలెట్ రేస్ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తున్నాయి ఇంతకుముందు అవి మధ్యలో ఆపబడతాయి ఆపబడేవి ఓజోన్ పొర పొర ద్వారా ఇప్పు
which type of infection De- can uh, yeah risk of developing cancer the De- cancer and develop cheyada ki a uh, cancer దేని ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతుంది దేని ద్వారా వస్తుంది అని అంటే బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్లనే క్యాన్సర్ ఎక్కువ వస్తుంది హ్యూమన్ పాతిలోమా వైరస్ హెపటైటిస్ బి లివర్ సిరోసిస్ క్యాన్సర్కి కారణమవుతుంది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్ నాట్ నాట్ అనే దగ్గర జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి నాట్ అనే దగ్గర ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్ దట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ది రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ కారణమైనటువంటిది కానీ ఏదో అడుగుతున్నాడు ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాల్ కాన్జంప్షన్ ఇది ఎస్ మనకు కావాల్సింది నో ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల ఎస్ ఇది కా ఇది కా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది కదా ఎస్ అదే 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 చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి రెగ్యులర్లీ ఈటింగ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ రెగ్యులర్గా ఈట్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ తింటే క్యాన్సర్ వస్తుందా రాదు కదా నో మనకు కావాల్సింది నోయే కదా ఆన్సర్ సి లేదా ఆన్సర్స్లోనే ఏది పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్ చూసుకోవాలి ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాల్ పాజిటివ్ లే పాజిటివ్ అని రాయద్దు ప్లస్ అని రాయద్దు ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాల్ పాజిటివ్ కాదు నెగిటివ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అంటే ల్యాక్ అంటే లేకపోవడం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ శారీరక శ్రమ లేకపోవడం ఇది కూడా నెగిటివే ఈటింగ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ ఏది ఒక్కటి ఉంటే దాన్ని ఆన్సర్ గెంచుకోలేదు నెగిటివ్ అనండి పాజిటివ్ గా అవనివ్వండి అంటే బాగా కన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు నువ్వు ఏది తేల్చుకోలే తేల్చుకోలేకపోతున్నప్పుడు మనం వెళ్లాల్సిన పద్ధతి ఇది వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ మెన్ మెన్ లో కొన్ని క్యాన్సర్స్ వస్తాయి కామన్ అవి బాగా ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ అనేది కామన్ పురుషుల్లో What is the most common type of cancer in women? Women low, women low cancers ca- common cancer in breast cancer. Tarachu was to enter. Ekku mandri. Which of the following screening test is recommended for women to detect breast cancer? Breast cancer in the world, what test is done? Here is pop smear, mammograph, colonoscopy. Chenna idea on the chal. Mammograph. Mammal santam. Palichi jintu will mammal santam. మమ్మోగ్రాఫ్ బ్రెస్ట్ అంటే పాలు ఇచ్చే గ్రంథులు చిన్న లింకప్ ఉంటుంది ఎక్కడో ఒక దగ్గర కాకపోతే చిన్న ఐడియా ఉండాలి మనకి ఎస్ పాపు స్మియర్ ఆల్రెడీ చెప్పా పాపు స్మియర్ అనేది సెర్వికల్ క్యాన్సర్ని కొల టెస్ట్ చేయడానికి సెర్వికల్ శ్రేణులు వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బెనైన్ అండ్ మాలిగ్నెంట్ చూమర్స్ మాలిగ్నెంట్కి బెనైన్కి తేడా ఏంటి అంటున్నాడు బెనైన్ అనేది నాన్ నాన్ క్యాన్సరస్ మాలిగ్నెంట్ అనేది క్యాన్సరస్ బెనైన్ చూమర్స్ గ్రో స్లోలీ ఎస్ వైల్ మాలిగ్నెంట్ చూమర్స్ గ్రో ర్యాపిడ్లీ ఎస్ ఇట్ ఈస్ రైట్ బెనైన్ చూమర్స్ ఆర్ క్యాన్సరస్ నో బెనైన్ అనేది క్యాన్సరస్సా కాదే బెనైన్ చూమర్స్ క్యాన్ స్ప్రెడ్ టు అదర్ పార్ట్స్ నో బెనైన్ స్ప్రెడ్ అవ్వు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇదే కరెక్ట్ అలా చెప్పుకోవాలి మనకు మనం ఎస్ అని నో అని ఇది పాజిటివ్ అని ఇది నెగిటివ్ అని అలా చెప్పుకుంటేనే బిట్టు మనం ఈజీగా చేయగలుగుతాం ఎస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ సచ్ యాజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనగానే అది కార్సినోమానా సార్కోమానా లుకేమియానా బ్రెయిన్ ట్యూమరా కనెక్టివ్ టిష్యూ కనెక్టివ్ టిష్యూ బోన్ కార్టిలేజ్ ఫ్యాట్ మజిల్ సార్కోమా ఎస్ sarcoma epithelium tissue epithelium tissue edidi epithelium tissue lungs ku vachedi carcinoma which type of tumor arises from epithelium t- oh, next day undandi epithelial cells epithelial cells carcinoma What is leukemia? Blood cancer. Leukemia is a blood cancer. A type of blood cancer that affects blood forming tissue. Yes. A type. And you can answer the question. You can answer the options. A type of tumor that rises from connective. No, no. Connective tissue ki. Ocche di sarcoma. I put it to you. A tumor that rises from reproductive cells. Reproductive cells. What do you say? Germs. 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 Cancer. Yes. Germs. Germs. Cancer. This is the answer. Leukemia. what is lymphoma lymphoma is not a blood cancer it is a lymphatic system 
ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కి వచ్చే క్యాన్సర్ లింఫోమా అన్నాం ఈ బ్లడ్ క్లాన్స్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ ది బ్లడ్ ఫార్మింగ్ నో బ్లడ్ ఫార్మింగ్ ఏంటిది లుకేమియా ఎ ట్యూమర్ దట్ ఎరైజెస్ ఫ్రమ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ నో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ లింఫటిక్ సిస్టమ్ లింఫటిక్ సిస్టమ్కి వచ్చే క్యాన్సర్ లింఫోమా అన్నాము అంత ఇంపార్టెంట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ ఎరైజెస్ ఫ్రమ్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్కి వచ్చే ట్యూమర్ నేమ్ అన్నాము జర్మ్ జర్మ్ సెల్స్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ సేమ్ పేరులోనే ఉంది విచ్ టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ ఎరైజెస్ ఫ్రమ్ న్యూరో ఎండోక్రైన్ న్యూరో ఎండోక్రైన్ యా వాట్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బెనైన్ ట్యూమర్స్ బెనైన్ ట్యూమర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి మోల్స్ ఫైబ్రోసిస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అండ్ లైఫోమాస్ లిఫోమాస్ చెప్పుకున్నాం వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ క్యాన్ ఇన్వేడ్ నియర్ బై టిష్యూ పక్కన ఉన్న టిష్యూని చొచ్చుకుపోయి ఆర్గాన్స్ వెంబడి వ్యాప్తి చెంది శరీర భాగాలు అంతా కూడా వ్యాప్తి చెందే ట్యూమర్ ఏది బెనైనా బెనైన్ వ్యాప్తి చెందదే మలిగ్ మాలిగ్నెంట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ మాలిగ్నెంట్ ఇదే డేంజర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ అరేజెస్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ బ్రెయిన్కి స్పైనల్ కార్డ్కి వచ్చే ట్యూమర్ని ఏమన్నా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అన్నా ఎస్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఇంట్రొడక్షన్ తెలుసుకున్నాము క్యాన్సర్ తెలుసుకున్నాము క్యాన్సర్ మీద నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిజీజ్ మీద ప్రాక్టీస్ బిట్స్ చేసాం ఎస్ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి